அடுத்த வகுப்பு போகலாம் நண்பர்களே இப்போ வாழ்வின் நோக்கம் வாழ்க்கை தத்துவம் இப்போ நம்ம ஒரு ஊர் பயணம் போகிறோம் இப்போ நான் ஒரு ஊர் பயணம் வந்திருக்கிறேன் இந்த நாள் புரட்டேன் கோவையிலிருந்து திருநெல்வேலி போய் செங்கோட்டை போய் இன்னைக்கு சிவகாசி வந்து இது ஒரு நோக்கம் இருக்கு இப்போ அந்த நோக்கத்துக்கு வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அது ரயிலில் போகிறானா அல்லது பஸ்ஸில் போகிறானா அல்லது காரில் போகிறானா இது ஒரு பிளான் பண்ணி டைம் எத்தனை மணிக்கு எங்கே பஸ் ஏறினா ட்ரெயின் ஏறினா எத்தனை மணிக்கு போகலாம் எல்லாம் பிளான் எதுக்காக போகிறேன்னு தெரியும் எங்கே போகிறேன் எதுக்கு போகிறேன்னு தெரியுது அத்திட்டமிட்டு செயல்படி நான் வாழ்க்கையில் வெற்றி சக்சஸ் இது ஊர் பயணத்தில் சக்சஸ் வாழ்க்கை பயணம் நம் பிறந்தவன் பயணம் ஒரு நாள் மரணத்தில் முடியும் பிறப்பில் தொடங்கி இறப்பில் வாழ்க்கை பயணம் முடிகிறது இந்த பயணத்தின் நோக்கம் என்ன சிந்திக்கா புரிஞ்சு என்னன்னா இந்த இயற்கையை அறிந்து இயற்கையின் இயற்கையை அறிந்து அந்த இயற்கை இன்பங்களை அனுபவித்து நிறைவு பெறுவது இயற்கை என்ன என்ன இந்த பஞ்சபூதங்கள் அதுக்கு மூலமான காட் அது என்னன்னா டார்க்னஸ் வேற ஒன்றும் இல்லை அதான் காடு டார்க்னஸ் தான் காடு நீங்க ரொம்ப பெருசா நினைச்சுக்காங்க பைபிள் கூட சொல்லிடுது எங்கும் இருள் தூங்கி இருந்தது ஆதியில முதலிருந்து பைபிள் தேவன் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்தார் இருள் தூங்கி இருந்ததால் ஒளி உண்டாகட்டும் என்ற அப்ப இருள் இருந்தது இல்ல தேவன் இருந்தார் இல்ல அப்ப தேவனும் இருளும் இருந்ததா தேவன் மட்டுமே இருந்தார் அதான சொல்லுது ஆனா நமக்கு தெரியுது இருள் இருக்குது முதல் கவனத்தில் இருக்குது பயிரில் ஆனா அந்த இருள் தான் பிதானே நமக்கு தெரியல அதான் கருத்து சாமி கருத்து சாமி அதாவது ஐயப்ப பக்தர்கள் கருப்பு ஆட போட்டவங்க சாமின்னு சொல்லுறோம் இந்துக்கள் சொல்லிய சாமி சிலைய கருப்பா தான் வச்சிருக்கிறோம் நான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் வேலை பார்த்துருக்கேன் இப்பதான் அந்த எத்தனை சாமியை பார்த்திருக்கிறேன் இப்பதான் அந்த கால இறைவன் மகா பெரியவன் எஃப்எம் ரேடியோ கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்ப கூட சொன்ன அல்லா என்பது இருள் தைரியமா பேசினேன் இப்ப சொன்னாரு பேசி முடிச்சு வந்த உடனே எங்களுக்கே பயமா இருந்து இந்த விசாவை கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணிடுவாங்க பண்ணா பண்ணட்டு நான் திருப்பி போறேன் அவன் சொல்வது உண்மை வாட் இஸ் கிரேட் எது தெரியது இருள் தான் தெரியது எல்லாம் இருளில் இருக்கிறது அணுக்கும் அணுவுக்கும் அண்டத்திற்கும் அத்தனை நட்சத்திரங்களுக்கும் கோள்களுக்கும் இடம் கொடுத்துப்பது இருள் தானே இடம் கொடுத்திருக்கிற இருள் தானே பெரியது இறைவன் மகா பெரியவன் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மறுப்பார்களா மறுக்க முடியாது இருளுக்கு உருவம் உண்டா இஸ்லாம் அருவம் என்றுதானே சொல்லுகிறது எத்தனை பேசின அதுக்கு சப்போர்ட்டு ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு பகவன் பெரியவன் திருவள்ளுவரை பிடிச்சி முன்னால வச்சுட்டேன் யாரும் மறுக்க முடியல என்ன புரிஞ்சுட்டீங்களா இப்போ அந்த பகவன் ஒன்று இருக்கு அது இயற்கை அது அழியாத இயற்கை எத்தனை மாறாதது மின் காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் மறைந்து போகும் இன்பர்மனன் அது பெர்மனன்ட் எத்தனை இருந்தது இருப்பது என்றும் இருப்பது காலத்துக்கு அப்ப 
அப்பால் கொண்டது அதுக்கு என் கடந்த காலம் எதிர்காலம் வருங்காலம் என்று ஒன்றும் இல்லை காலம் இல்லா காலம் கால காலன் நான் காலன் நான் கருப்பு சாஸ்திரங்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் இதுதான் இயற்கை இந்த இயற்கையை பற்றி அறிந்தால் அந்த இயற்கையில நான் ஒரு பகுதியும் எப்படி அந்த டாக்குமெண்ட் தான் அறிவு எங்கிட்ட மனமா இருக்கு வேற என்ன இருக்குது இந்த இயற்கையில் இருக்கிற எள் என் உடம்புல உயிராக ஓடுது காற்று சுவாசமாக ஓடுது வெப்பம் சூடாக ஓடுது நீர் ஓடுது ரத்தமா பல திரவங்களா மண்ணு செல்லா இயற்கை நிகழ்ச்சிகளில் மனிதன் என்கிற காட்சி ஒரு பார் ஒரு தற்காலிக நிகழ்ச்சி நேர்க்கும் அது தோன்ற திறந்து சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க வாழ்க்கை என்பது ஒரு நேர்க்கும் மொழி அப்படி அப்ப என்ன பண்றீங்க நீங்க வாழும் போது இந்த பஞ்சபொருளுடைய இயக்க விளைவுகள் அழுத்தம் ஒலி ஒளி சுவை வாசனை இதை உணர்கிறோம் இன்புறுகிறோம் சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்ற ஐந்தையும் உணர்கிறோம் அது இன்பம் அந்த அதுல ஒரு விருப்பம் வருகிறது அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் மனதுக்கு துன்பம் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுவதற்கு தான் பொருளையும் மக்கள் உறவையும் நாடுகிறோம் அனுபவிக்கும் போது இன்பமா இருக்கு உடலுக்கு ஆனா அந்த உடல் சார்ந்து அளவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை அனுபவிக்கும் போது நம்முடைய உயிர் சக்தி தான் செலவாகுது அது செலவாகும் போது உடல் இயக்க தேவைக்கு குறைஞ்சி போச்சுன்னா அது கழிவுகளை வெளியேற்றாது உடனே கழிவுகள் தேங்கி செல்லு கெட்டு போடும் உயிர் ஓட்டத்துல தட வந்துடும் இதுதான் நோய் உடல் துன்பம் இப்பதான் சொன்னாங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் இன்பமே துன்பமா இருக்கு இப்ப மன துன்பம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு உடல் துன்பம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இன்பம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த இன்ப துன்பம் பற்றி விளக்கம் தெரிஞ்ச உடனே ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் இது போல எல்லோரும் துன்பம் இல்லாமல் இன்பமாக வாழணும் அப்ப அவர்களுக்கு உறவு உரம் பாருங்க அதுல ஒரு இன்பம் இப்ப ரெஸ்கியூ போயிருக்காங்க வெள்ளத்துல அவர்களுக்கு உதவுவது இவர்களுக்கு சந்தோஷம் அவரை காப்பாற்றுக்காங்க பசி இல்லை பசியில குடிக்கிறாங்க உணவா கொடுக்குறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு துன்பத்தை போக்கி விட்டு அதுல இவர்களுக்கு ஒரு இன்பம் கிடைக்குது பாருங்க அதுக்குதான் இன்னைக்கு வெள்ள நிவாரணம் பணிக்கு போயிருக்கிறான் அப்ப பிறருக்கு உதவுவதில் ஒரு இன்பம் இருக்கிறது அது பேரின்பம் நல்லா சொல்லுங்க பேரின்பம் என்பது பிறருக்கு உதவுவது அதான் இன்பாராத எல்லா மதமும் சொல்லுகிறது எல்லா ஞானிகளும் சொல்லுகிறார்கள் எனக்கு உங்களுக்கு இதை எடுத்து சொல்றதுல நீங்க புரிஞ்சுக்கிற போது உங்க முகத்துல இருக்கிற மலட்டையை பார்த்து நான் இன்புறுகிறேனே அது எனக்கு எக்ஸஸ் பேரின் அத மனித வாழ்க்கை இன்பத்தை பிரிக்கணும் துன்பம் வராம பார்க்கணும் இன்பத்தின் அளவு முறை மீறும் போது ஏற்படும் ஒரு பொருத்தம் இல்லா உணர்ச்சியதான் இன்பத்தின் மறுபெயரான் துன்பம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் இன்பமும் துன்பமாகிவிடும் இன்பம் துன்பம் என்பது வேறு வேறு அல்ல அது அவரவருடைய லிமிட் எனக்கு நாலு இட்லிக்கு மேல சாப்பிட்டா துன்பம் ஒருத்தர் பத்து இட்லி சாப்பிட்டு மேல சொன்னா அவருக்கு துன்பம் எனக்கு இன்னைக்கு நாலு இட்லி இந்த ஒரு நாளைக்கு மூணு இட்லி சாப்பிட்டாலே துன்பம் வரலாம் லிமிட் மை லிமிட் வாழ்க்கை இப்படி வாழணும் அப்படி வாழும் போது எவ்வளவுதான வாழ்ந்தாலும் இங்க திட்டில் போன் பேரு பெற்று தான் அனுமதிக்க போறோம் ஒரு நாள் வயசாயிடும் 
இந்த உடல் அனுபவிக்க முடியாது அப்போ கூட இன்னும் வாழணுங்கிற ஆசை இருக்கார் எப்போ தெரியுமா இதை அனுபவிக்கிறது யாரு என் மனம் அனுபவிக்கிறது மனம் என்பது என்ன அதுதான் ஆன்மா அப்ப எல்லார் உடம்பு அனுபவிக்கிறது யாரு ஆன்மா நான் யாரு ஆன்மா அப்ப எனக்கு மரணம் உண்டா இல்ல ஆத்மா அழியாதது எனக்கும் அழிவில்லை இப்ப மரண பயம் இருக்குமா நான் செத்து போயிடுவனே நான் உடல் என்று நினைத்தால் என் உடல் செத்து போயிடும் தவிரம் அழிந்து போகும் பயிர்கள் சொல்லுங்கள் ஆத்மா அழியா அப்ப இந்த ஆத்மாங்கிற அழிவு அந்த அறிவு இங்க வரணும் வாழும் காலத்துல இந்த புலனின்பங்களை அனுபவித்தா மட்டும் போதாது இந்த இயற்கையை பற்றி அறிந்தால் மட்டும் போதும் இயற்கையை முழுமையாக அறியணும் இயற்கையை பஞ்சபூதங்களாக அறிகிறோம் விஞ்ஞானம் பஞ்சபூதமா அறிஞ்சிருக்குது விஞ்ஞானம் இன்னும் ஆன்மாவை அறியவில்லை சுத்தி போத்தான் சொன்னாங்க பீட்டர் ஹிக் தலைமையில சுவிட்சர்லாண்ட்ல ஜெனிவாவில் உடைச்சாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ஒரு புகழ் எனர்ஜி பாட்டிக்கு அதுக்கு மூலம் எது கண்டுபிடிச்சிங்களா அவங்க கூட இப்போ மார்ச்சில் போகிறதா இருந்துச்சு வாய்ப்பு கிடைச்சா அந்த ஜெனிவா போவேன் இப்போதெல்லாம் டிவி நெட்லெல்லாம் பார்த்துட்டேன் அந்த லெவலில் தான் நிற்கிறாங்க அதுக்கு மேலே போகல ஆனால் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லிட்டார் பிலிவிங் சாண்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார் டார்க்னஸ் இஸ் காட் கிராவிட்டி இஸ் காட் பிளாக் ஹோல் இஸ் காட் ஆனால் ஹிஎஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு இட் இஸ் காட் அது முடியல அவர் முடியல அவர் சொன்னார் அப்படி சொன்னதுனால கிறிஸ்டியானிட்டி அவரை ஒதுக்கி வச்சிருச்சு நீ கிறிஸ்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அன்பு மலர்ந்துச்சு அப்பதான் ஓ நான் எல்லாரும் ஆன்மா ஆண்டையும் வராது வாழ்ந்தது போதும் இந்த உடலில் நான் அனுபவித்தது போதும் எல்லா உடலிலும் நான் தான் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் உங்களோட உடல் அறிந்து விடுகிறது வழிந்த பிறகு இங்க இருக்கிறவர்கள்லாம் வாழ்கிறார்கள் அது யாரு நான் தானே அப்ப உலக செல்வங்களாக இருப்பவரும் பெரிய அந்த அலுவலர்களாக இருப்பவர்களும் மோடியும் அந்த அம்பானியும் நான் தானே எல்லாமே எனக்கு ஏது அழிவு இப்பதான் போதும் என்ற மனம் மன நிறைவு சொல்றீங்க போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் வாழ்வது போதும் இந்த உடலில் நான் அனுபவித்தது போதும் எனக்கு இருக்கிற பொருள் போதும் மக்கள் உதவி புகழ் போதும் அனுபவித்தது போதும் That is satisfaction. Without satisfaction, no peace can be attained. The peace. Amaidhi, Amaidhi. Samadhan. Samadhan of all things. You can say that. But you can say that. 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 இயற்கையை முழுமையாக அறிவது சிந்திச்சு அறியணும் அதுக்குத்தான் உடல் பயிற்சி காயத்தகம் பண்ணி தவம் பண்ணி சிந்திச்சுட்டீங்கன்னா அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க தொட்டு துவைத்து முகர்ந்து பார்த்து கேட்டு பொருள் உறவுலையும் அந்த திருமண வயதை அடைந்த உடனே திருமணம் செய்து கொண்டும் அந்த பொருள் உறவு இன்பம் பால் உறவு இன்பங்களை அனுபவிப்போம் அனுபவிக்கும் போது சக மனித புலமும் துன்பம் இல்லாமல் இன்பமாக வாழ அறிவில் ஏற நாம் உதவுவோம் ஆத்ம சாந்தி மன நிறைவு மன அமைதி அப்ப யார் முழுமையாக இறை இயற்கையை அறிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் மறிக்கும் போது 
அவர்களுக்கு ஆத்ம சாந்தி இருக்காது ஆகையினாலதான் அவங்க மரணத்தின் போது நம்ம பிரே பண்றோம் அந்த நினைவு மன அமைதி வாழும் போது வர வேண்டும் அதான் வள்ளல் பெருமான் சொன்னார் செத்து இறந்து போய் கதியை பெற நினைக்கும் பேதையர் போல் என நினைவே அந்த ஆத்ம சாந்தி என்பது சான்ஸ்கிரிட் மன அமைதி என்பது தமிழ் நீங்க அர்த்தம் தெரியாம ஆத்ம சாந்தி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிறீங்க நீங்களே தமிழ்ல சொன்னாதான் தெரியும் எவ்வளவு அபத்தமா நான் பேசுகிறேன் ஒரு வேண்டும் சார் போய் அவருடைய மனம் அமைதி அடைய நாம எல்லாம் பிரார்த்திப்போம் வாய் வருமா சொல்றதுக்கு எவ்வளவு அறியாமே வாழ்வின் நோக்கம் என்ன உலக இன்பங்களை அனுபவித்து மன நிறைவு பெறணும் அப்படி பெற்றுட்டா மரணம் வரும்போது இந்த பஞ்சபூதம் இயற்கையோடு கலந்து விடும் எப்படி இந்த வில் உடலுக்கு பிரிவாக உயிர் எலக்ட்ரான் அது விண்கலத்தோடு கலந்து இங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிற காத்து காத்து மண்டலத்தோடு கலந்து விடும் இங்க இருக்கிற வெப்பம் வெப்பத்தோடு கலந்து விடும் இந்த உடலில் இருக்கிற நீர் ஆவியாகி நீரோடு கலந்து விடும் நம்முடைய உடலில் இருக்கிற மண் மண்ணோடு போய்விடும் மண்ணுக்குள்ள போட்டோம் அல்லது எரிச்சுட்டோம் எரிச்சுக்கு தண்ணீர கலந்து விட்டோம் அது கடலுக்குள்ள போய் மண்ணுக்குள்ளதான் போட்டு இல்ல அப்ப இதுக்கு என்ன பேரு மீண்டும் மனிதன் இயற்கை எழுதினார் இதான் இயற்கை எழுதினார் சொல்றோம்ல அப்ப இங்க இருந்த மனம் என்ன ஆயிடுச்சு மனம் தெய்வம் ஆகணும் வாழும் போது தெய்வம் ஆனாதான் மனம் தெய்வம் ஆயிடும் இருநிலைக்கு போயிடும் வில்லு வில்லோட போயிடும் காற்று காற்றோட போயிடும் கணல் கணலோட போயிடும் நீர் நீரோட போயிடும் மண்ணு மண்ணோட போய்விடும் இதுதான் இயற்கை எழுதினார் நம்ம இன்னைக்கு யார் கிட்ட போனாலும் இயற்கை எழுதினார் பரவாயில்ல அதையாவது சொல்லிக்கிட்டு இருங்க அப்பதான் அதை விளக்க முடியும் இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கை தத்துவம் அதுக்கு என்ன வேணுங்க வாழ்வு நோக்கம் அதுதான் அதுக்கு என்ன வேணும் இப்படி வாழணும்னா முதல்ல உயிர் வாழணும் இல்ல அதுக்கு மூன்று பேரவைகளை நிறைவு செய்யணும் பசி தாகத்தால் வருகிற உணவு தேவை பசி வந்தா சாப்பிடும் காகம் வந்தா தண்ணி குடிக்கும் உணவு எனப்படுவதோ நிலத்தோடு நீரே இப்ப அதை இயற்கை தான் திரும்ப சாப்பிடுறீங்க உணவுலாம் வருது இதெல்லாம் மண்ணு நீர் தண்ணி பஞ்சபூதம் உள்ள வரும் சரிங்களா இப்ப என்ன வேணும் அடுத்தால உடல்ல கழிவுகள் தட்பவெப்பநிலை வேறுபாடு வரும் சூடு உடம்புல முப்பத்தி ஏழு டிகிரி மெயின்டைன் பண்ண அது கூடி குறைஞ்சி போனா இந்த உயிர் உள்ள நிக்க இந்த காம்பினேஷன் போயிடும் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று வீண் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று இந்த நாலு சரியா இருந்தாதான் உயிர் உள்ள நிற்கும் ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைன்னா இப்ப காற்று உயிர் போயிடும் தண்ணி இல்ல உயிர் போயிடும் உணவு இல்ல உயிர் போயிடும் வெப்பம் சரியா இல்ல உயிர் போயிடும் தெரியும் அப்ப வெப்பத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ண அதான் உடல் உறவுல எதுக்கு இப்ப ரத்த வெள்ளத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உடலும் உறவுடமும் கொடுக்குறீங்க எதுக்கு உணவும் தண்ணியும் போட்டீங்க ஹெல்த்தாப்டர்ல இருந்து உயிரை சாப்பிட உயிர் வாழ சர்வைகள் அப்புறம் உடல்ல கழிவு வெளியே இருக்குமே கழிவறை மூத்திரம் மலம் எல்லாம் வெளியே இருக்கு வெளியே இருக்கிறதுலாம் அங்க நீங்க என்ன காப்பாத்தி வச்சாலும் செத்து போயிடுவாங்க தூண்ல கொண்டு அடைச்சி வச்சிருக்கிறீங்க கழிவு வெளியே திருத்து போயிடுங்க இடம் என்ன செத்து போயிடுவாங்க அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட வயதுல அந்த ஆண் பெண் இருவருக்குமே சில துறப்பிகள் இருக்கு பால் துறப்பிகள் அதுல சில துறப்புகள் துறக்கம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் வெளியேறும் 
செல்வ உள்ள உறுப்புகளில் சேமித்தன கிளான்ஸில் நோய் வரும் ஆண்கள் இருவருக்குமே அப்போ அது குறிப்பிட்ட காலத்தில் அதை கிளியர் பண்ணும் அதுக்குதான் செட் ஆகும் அதனால தான் திருமணம் பண்ணாமல் வாழ்கிறவங்களுக்கும் நோய் வருது இந்த கிறிஸ்டின்ஸில் ஃபாதர் நன்ஸ்லாம் இருக்காங்க பாருங்க அவங்களால காயத்தர்க்கம் இல்லை அதனால நோய் வரும் இப்போ அவங்களுக்குலாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இந்துக்கள்ல சன்னியாசிகளுக்கு அப்படி நோய் வர்றதில்லை ஏன்னா அவங்க காய்கறி போய் செய்கிறாங்க தியானம் பண்றாங்க இறை சிந்தனை அது இல்லாதனால அந்த விட்டு அந்த கழிவுகள் வரும் இது வெளியேறலன்னா நோய் வரும் இப்போ பத்தி பாகம் கற்பவிட்ட நிலை வேறுபாடு உலக கழிவுத்தொழில் உந்தி வேகம் இந்த மூன்று தேவைகளை நிறைவு செய்தால்தான் நாம் உயிர் வாழ முடியும் முதல் தேவை மூணு தேவை அடுத்தது விபத்துக்கள் வராம பாருங்க ஏதோ ஒரு பொருள் விழுது படிக்கட்டில் இறங்கி விழுந்துடுறோம் இயற்கை சீற்றத்தினால விபத்து வரும் சர்ச்சைகள் கேஷுவல் வீட்டுக்குள்ள கூட வலிச்சு விழுந்துருவோம் பாத்ரூம்ல வலிச்சு விழுந்துடும் மின்சாரத்துல ஸ்டாப் வந்துடும் பாருங்க இந்த நண்பர் ஒருவர் நேற்று புதன்கிழமை காலையில் அஞ்சு மணிக்கு ஈகாட்டு சாங்கல்ல அவர் வீட்டுல இருந்து சகோதர வீட்டுக்கு போயிருக்கிறார் பக்கத்து பேரு மனைவியை கையில பிடிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு அறுபது வயசு இருக்கும் அந்த ரோட்ல போயிருக்கிறாரு முழங்காரவங்க தான் தண்ணி கரண்ட் இல்ல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக போயிருக்காரு உணவு இல்லையோ வீட்டுக்குள்ளேயே மொத்தமா இருந்தோம் இந்த மாடியில உட்கார்ந்து இருந்தவர் எங்கேயோ ஒரு குளிப்புல விழுந்து ரெண்டு பேரும் ரவுண்டு எனக்கு மெசேஜ் வந்து பாம்புடிச்சோம் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நேசிக்க வேண்டும் காட்டுல சில மகான்கள் தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த விச ஜந்துக்கள் எல்லாம் உடம்புல ஏறும் சிங்க புலி பக்கத்துல படுத்திருக்கோம் அப்ப எந்த உயிரையும் நீங்க பகைக்க கூடாது அன்பு செலுத்தினா எல்லா உயிர்களும் நம்ம சின்ன முதல்ல கணவன் மனைவிக்க கூட அன்பு பெற்றோர் குழந்தை கேட்டாங்க அதை விடுங்க உடல் பொருள் ஆற்றல் அக்கறையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் அர்ப்பணத்தில் இருக்கிற கணவன் மனைவி உறவுகள் கூட நான் எதை நம்பிக்கிட்டு கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா என்ன அன்பா நான் ரசிக்குவீங்க எங்கிட்ட நீ அன்பா இருப்ப அதனாலதான் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணேன் ஐ லவ் யூ எத்தனை பேருக்கு லவ் பண்ற வாழ்க்கை துணைவி கிடைச்சிருக்கிறாங்க துணைவர் கிடைச்சிருக்கிறாங்க கேட்டா சொல்லுவாங்க அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது லவ் நல்லா நேசிக்கிற வாழ்க்கை துணை வேணும் இந்த ஜென்மத்துல சரியா இல்லைன்னு தான் நிறைய பேர் இல்ல கொஞ்ச பேர் இருக்கு சொல்லுவாங்க எனக்கு அடுத்த ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருந்தா இவரே எனக்கு மனைவியா வரணும் இவரே எனக்கு கணவனா வரணும்னு சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் அடுத்த ஜென்மமா இந்த ஆளையா ஏன்னா இப்ப சிவில் கிரிமினல் கோர்ட்டை விட ஃபேமிலி கோர்ட்ல தான் கூட்டம் அதிகம் நிறைய பேர் ஏன் போகலன்னா இந்த கேஸ் முடிக்கிறது முடிக்கிறதுக்குள்ள ஆய்வு முடிஞ்சு போயிடும் அதனால வளத்துக்கு போகாம இருக்கிறாங்க மனசுக்குள்ள நொத்து போய்தான் ஒரே பிரச்சனை நோ லவ் அன்புடையாது எல்லாம் உடையாது அப்போ இந்த பகை இல்லாம வாழணும் இயற்கை சீர்த்தம் சர்ச்சை விபத்துக்கள் அப்ப ஆய்வு நிறைவு முக்கியமா முடியாது தேவைகளை நிறைவு செஞ்சா நோய் வராது அப்ப நோய் இல்லாமல் நீண்ட நாள் வாழலாம் இதுதான் உடல் நலம் நீளாயுள் சொன்னோம் கவசம் இருக்கீங்க இது வாழ்க்கை சத்தம் அடுத்தது என்ன வேணும் 
பொருளும் வேணும் மக்கள் உறவும் வேணும் எதுக்கு இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க பொருள் இயற்கை பொருளா இருக்கு ஆட்டத்தொழில் அறிவியல் தொழில் எனக்கு என்ன பொருள் வேண்டும் என்ன பொருள் வேண்டும் எவ்வளவு வேண்டும் என்ன தரத்தில் வேண்டும் எப்பொழுது வேண்டும் நீடு குவாலிட்டி குவாலிட்டி டைம் இத நம்ம எல்லாரும் கூடி நான் திட்டமிடணும் ஏன்னா தனி மனிதனா பொருள் ஈட்ட முடியாது பொருள் இல்லாருக்கு உலகம் இல்லை அப்ப நம்ம சமுதாயமா கூடி நமக்கு என்ன பொருள் வேண்டும் எப்பொழுது வேண்டும் என்ன தரத்தில் வேண்டும் எவ்வளவு வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு அந்த தேவையான பொருளை உழைச்சி தான் ஈட்டணும் இயற்கை தோட்டத்திற்கு நேச்சுரல் சோர்சஸ் ஆஃப் கண்டி இயற்கையில எந்த குறையும் இல்லை ஆண்டவன் கொடுத்தா வேண்டிட்ட ஆண்டவன் படைத்தா வேண்டிட்ட கொடுத்தான்னு சொல்றோம் பைபிள் கூட சொல்கிற மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து வனங்களையும் ஆண்டவன் படைத்து இறுதியாக மனிதனை படைத்து அந்த பொருளை வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய பொருளாக உற்பத்தி செய்து கொள்கிற அறிவையும் கொடுத்து அதை இல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கிற அன்பையும் கொடுத்து பாரு <laughs> நம்ம கல்யாண வீட்டுல எங்க கொடுத்துருவோம் குப்பைகள் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மனசு வேண்டாம் நமக்கு இன்னும் அறிவு இல்லை பொருள் வேண்டும் அப்போ இந்த பொருளை நம்ம எங்கிருந்து பெறலாம் சமுதாய உழைப்பால் அப்போ சமுதாய நலனோடு சமுதாய நலனை முன்வைத்து நான் தொழில் செய்து சமுதாயத்துக்கு கடன் தீர்க்கிற முறை இது முறையில் கடன்பட்ட உணர்வில் நான் தொழில் செய்து பொருள் ஈட்ட வேண்டும் என்று பெறுதான் கடமை உணர்வு பிறந்ததுலேருந்து இப்போ நான் இருபத்தஞ்சு வயசுல நான் அரசு பணிக்கு வந்தேன் அது வரைக்கும் நான் இந்த உணர்வு உடுத்திய உடை பயன்படுத்திய பொருள்கள் அத்தனையும் சமுதாய உழைப்பால் வந்ததுதானே அப்ப எனக்கு தேவையான பொருளை கொடுத்தது யார் சமுதாயத்தை இந்த சமுதாயத்திற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என் கடன் என்ன நான் கடன் பெற்று விட்டேன் எந்த தொழில் செஞ்சாலும் அது ப்ரொடக்ஷனா இருக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருக்கலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் சர்வீஸா இருக்கலாம் இப்ப ஆசிரியர் பணியிட்ட சர்வீஸ் நான் சேவை பணியை செய்கிற போது சமுதாய நலனை முன்வைத்து இந்த மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் நலன் செய்ய வேண்டும் என்கிற உணர்வில் நாம் ஒவ்வொருவரும் தொழில் செய்ய வேண்டும் மூணுதான் தொழில் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் சர்வீஸ் மூணு இதுல ஏதாவது ஒரு தொழில கத்துக்கணும் இப்போ நான் சேவை உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தில் ஆன்மீக அறிவை அறநெறி அறிவை மக்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் மாணவர்களுக்கு கல்வி அறிவு இயற்கையை பற்றிய அறிவு ஒழுக்க பழக்க அறிவு பொருள் வீட்டு அறிவை கற்றுக் கொடுக்கிற ஆசிரியர்களாக இருக்கிறீர்கள் இது எப்படி செய்யணும் டியூட்டி எனக்கும்ருக்கோக்காலத்தோக்காலத்தோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் கொடுக்காமல் வாழ்வேன் நான் எனக்கு துன்பம் கொடுத்தா எனக்கு உடல் நோய் வந்துடும் நான் இந்த உலக இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியாது அப்ப பிறருக்கு துன்பம் கொடுத்தா பிறர் அனுபவிக்க முடியாது பிறருடைய உதவி எனக்கு கிடைக்காது 
மனிதன் எப்படி வாழணும் ஒழுக்கமாக வாழணும் ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒழுக்கம் ஓடிக்கு ஒழுக்கம் எண்ணம் சொல் செயலால் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ துன்பம் கொடுக்காமல் வாழ்வதே ஒழுக்க வாழ்க்கை மக்கள் நட்பு யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கறது இல்ல துன்பப்படுற மக்கள் உதவுறாங்க ஒண்ணு பொருள் இல்லாமல் துன்பப்படுகிறான் இன்னொன்னு அறிவு இல்லாமல் துன்பப்படுகிறான் நான் இப்ப அறிவை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இங்க சென்னையில ஒருத்தர் பொருளை கொடுத்துக் கொண்டிருக்க பொருளாலோ அறிவாலோ பிறர் துன்பத்தை போக்கணும் துன்பங்களுக்கு காரணம் ஒண்ணு பொருள் குறைபாடு பொருள் வறுமை ஒண்ணு அறிவு வறுமை ரெண்டு தான் அதை விட அறிவு வறுமை இருந்தா பொருள் வறுமை வந்திருக்காரு வயசு சொல்லுகிறது பசித்தவனுக்கு மீனை கொடுப்பதை விட மீன் பிடிக்க கொடுக்க அறிவை கொடு அதனாலதான் அறிவு வறுமையை போக்குகிற தேவை உயர்ந்தது கடைசி நாள் ஜெகதீ சென்கிற தமிழாசிரியர் எல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன செய்ய போறீங்க என்ன தெரிஞ்சு போறீங்க நான் பேராசிரியர் ஆக வேண்டும் அப்ப எனக்கு திக்கு வாய் பேச்சு சரியா வராது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொன்ன எல்லாரும் சிரிச்சாங்க ஆனா தொழில் என்னமோ பணி செய்து ஆடிட்டர் லோக்கல் பண்ற ஆடிட்டர் எச்ஆர்என்சி ஆடிட்டர் இருக்கும் போதே நான் பேராசிரியர் ஆகிவிட்டேன் முப்பத்தி மூணு வயசுலயே அது உலகத்துக்கு பேராசிரியர் நினைங்க எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்நில மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை ஒரு நாள் நின்று உங்களுக்கு உரையாற்றுகிற நிலை நல்ல சூழ்நிலை நான் நல்லா சொல்ல முடியல ஏன்னா உங்களுக்கு ரிசிப்டிவ் கேட்டு உங்ககிட்ட எந்த மாதிரி பேச முடியாது இல்லை நான் வாங்குறது காலையில் நான் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லி கொள்கிறேன் நண்பர்களே இதுதான் அப்ப கடமை ஒழுக்கம் ஈகை இது அறநெறி அறத்தான் வருவதே இன்பம் அறம் செய்ய விரும்பு இது அறவாழ்வு கடமை உணர்வோடும் ஒழுக்க உணர்வோடும் ஈகை உணர்வோடும் வாழ்வதே அறநெறி வாழ்க்கை ஈதல் இசைபட வாழ்கள் அது வல்லது இவ்வளவு இல்லை இருக்கு பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காம வாழணும்னா அன்பு வேணும் பிறர் துன்பம் போக்கி வாழ கருணை வேணும் மதிச்சு கொடுக்கறாங்க மனவளக்கலை அறநெறி வாழ்க்கை சரியா பிச்சா இப்போ உலகம் காக்கலாம் பொருள் வளம் காக்கலாம் நட்பு நலத்தோட வாழலாம் இல்ல இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்த மன நிறைவு வரணும் இது இந்த அன்பு மலரணும் எப்படி மலர் அறிந்தது ஜீவம் மலர்வது அன்பு அப்போ ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு வேணும் அது சிந்திக்கும் வயதை அறிவு வரையிலும் தியானம் செய்து ஆன்மாவை அறிவதற்கு குரு கிடைக்கும் வரையிலும் அவர்களால் ஆன்மாவை அறிய முடியாது அப்ப நம்பன் மதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்பிக்கை பக்தின்னு பேர் இறை பக்தி இல்ல பக்தர்களால் விலீ எல்லா மதமும் சொல்லு அந்த நம்பிக்கைகளை வாழணும் கொஞ்ச காலத்துக்கு இது நம்பிக்கை அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த தக்க வயதை அடைந்த பிறகு குரு கிடைச்சா தெய்வம் எதுன்னு விளங்கிக் கொண்டு விளங்கிக் கொள்ள அது விளக்கம் விளங்கிக் கொண்ட பிறகு அதோடு மனதை நினைச்ச நினைச்ச உடனே இறை உணர்வு வந்ததும் அன்பு மலர்ந்துடும் அற வாழ்க்கை இயல்பாகிவிடும் இதுதான் நம்பிக்கை விளக்கம் முழுமை பேரு 
இது அறிவின் உயர்வு படிநிலைகள் மூன்று முதல்ல மூணு சொன்னேன் தேவை மூன்று காப்பு மூன்று அறநெறி மூன்று அறிவு உயர்வு படிநிலைகள் மூன்று நாலு மூணு பன்னிரண்டு இந்த பன்னிரண்டு தத்துவமே வாழ்க்கை தத்துவம் வாழ்க்கையை பற்றி அறிவு என்று கூறி இந்த விளக்கத்தை நிறைவு செய்கிறோம் அடுத்த வகுப்பில் நாம் நீதி பார்க்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் வாழ்க்கை உடம்பு